Hi everyone, welcome back to 10 minutes English with Reiko. こんにちは、Reiko です。10分英会話へようこそ。最近、インスタグラムでこんな写真シェアしました。実は、写真では伝えきれない大失敗をビールを注文するときにしてしまいました。その大失敗が何だったのか、またその失敗をしないためのコツを今回はシェアします。最近アメリカで焼肉を食べに行きましたみんなはビール好きですかもちろん未成年の子はビール飲んじゃいけないんですかとにかく I usually don't drink beer but I do like drinking beer with 焼肉普段私はビール飲まないんですが焼肉の時だけはどうしてもビール飲みたくなっちゃいますとにかくアメリカにある牛角に行ってきましたまずお店に入るとテーブルまで案内されますその時の質問 A table for two? なんて聞かれることもあるし自分から「A table for two, please」なんて言っても OK ですそしてテーブルまで案内されてメニューを渡されますするとこんな質問されます Would you like to order something to drink? 普段は私「Water, please」またはいくつの水が欲しいで特定したい場合は「Two waters, please」なんて注文するんですが「Drink menu」に「Support draft」なんて書いてありましたその文字がパーンと目に飛び込んできたので思わず「Support Please」すると「12 ounces of tall」OZ というのは「ounces」ですアメリカでは日本のようにミリリットルとかリットルっていう表記は使いません「tall」と聞いた時私は勝手に「a tall glass」だと思い込んでいました「tall glass」っていうのはこれが普通のコップだとしたらこれが tall glass 普通のグラスよりも背が高いってことでこの tall glass を意味してるのかなって思って tall please って答えたらこんなビールが運ばれてきました Here you go That's the biggest mug I ever seen in my life That was shocking 見た瞬間に本当にショック受けるくらい本当に大きなビールのマグ日本ではジョッキなんて言うんですが英語ではマックです私の夫もさすがに驚いて2人でドリンクメニューを見直したらサッポールドラフトには3種類のサイズがあります一番小さいサイズが12 ounces マグ私が間違えて注文したのはなんと34 ounces メガマグでしたメガもうとてつもなく大きい本当に大きくて写真撮るときに私腕がもうブルブル<笑>震えてました32アンセスが約1リットルですなんとこのマグ1リットル以上もありました1リットル以上のビールを私間違えて注文してしまいましたみんなでビールをシェアしたいっていう場合はピッチャーを頼みますまたメニューをよく見ると値段プライスが2つ表記されています赤で表記されている値段はハッピーアワーの値段です曜日や時間帯によってハッピーアワーメニューの一部が安くなるお買い得な時間帯ですそんなハッピーな時間があります私たちが行った時はちょうどハッピーアワーだったんでこのメガマーク本当は959ドル50セントするんですがハッピーアワーってことでなんと6ドル6ドルでしたラッキー結局私が間違えて注文してしまったメガマグは夫と2人で一緒に筋トレしながらなんとか伸び干すことができました私実はお酒弱くないんですって言っても夫に言わせるとかなり弱いんですが Anyway 最後にもう一つ「トー」とか「メガマグ」が一体具体的にどのぐらいの量あるのかなって知りたい時はこんな風に質問してください「How big is it?」It's 34 ounces. It's really big. It's gigantic. アメリカに行く前にまたはアメリカで12 ounces とか34 ounces がどれだけの量なのかなっていうのをある程度頭に入れておくといいと思いますアメリカでは1カップ大抵8 ounces です日本では1カップって200ミリリットル200ミリリットルなんでアメリカの1カップの方が少し大きめですまた32アンセスが1リットル1リットルですその2つ8アンセスが250ミリリットルまた32アンセスが1リットルっていうのを少し
頭の中に入れておくとアメリカで例えば飲み物を注文するときにどのくらいの大きさなのかなってイメージつきやすいと思います今回はインスタグラムでシェアをした写真の裏話をみんなとシェアしたいなって思ってこの動画を作りましたまた私のような失敗をしないようにっていうよりも正直失敗っていうのはもう何度も何度も英会話の中でしていいと思いますむしろした方がいいと思います今回の私のように「と」を全く勘違いして注文してしまったソースが1リットル以上の34アンセスのメガマンが目の前に来たそうすることであちゃんとメニュー見ないとダメだなとかあ34アンセスってこんなにでかいんだって学ぶことができます本当にとてもいいレッスンでした Don't be afraid to make mistakesThanks for watchingSee you next time バイ